বনি ইসরাইলের একজন বড় আবিদ ছিল নাম জুরাইজ কি নাম সবাই বলেন আর জোরে বলেন কি নাম জুরাইজ অনেক বড় আল্লাহর ওলি পাহাড়ের উপরে তার বাড়ি সারা রাত তাহাজ্জুদ গুজার হয় তার গির্জার পাশে তার মায়ের ঘর তাহাজ্জুদ গুজার হতে হতে বড় আল্লাহর ওলি হয়েছে তাহাজ্জুদ পড়া সারা ওলি হওয়া যায় নাকি জোরে বলেন নামাজ পড়লে আপনার মর্যাদা বাড়িয়ে দিবে কে উনি প্রতি রাতে তাহার যুদ্ধ করতেন শুনতেছেন না জিমানি আসছে আপনাদের প্রতি রাতে তাহার যুদ্ধ করতেন একদিন তাহার যুদ্ধের নামাজে দাঁড়ালেন অল্লাহ আকবর ইন দ্য মেন টাইম ওনার মা পাশের ঘর থেকে ডাক দিয়েছে বাবা জুরাইজ ইয়া জুরাইজ আশ্রিবনি ময় আমার একটু পানি খাওয়া কি খাওয়া রাতের বেলা মাঝে মাঝে বয়স্কদের পানির তৃষ্ণা লাগে না ও বাবা পানি খাওয়া জুরাইজ মনে মনে ভাবে হায় হায় আমি তো নামাজে দাঁড়ানো নামাজ পড়বো নাকি মা রে পানি খাওয়াবো মনে মনে ভাবলো নামাজটা শেষ করে নেই তারপরে মায়ের কাছে যাই কিছুক্ষণ পরে আবার তার মা ডাকে ইয়া জুরাইজ ও জুরাইজ পানি খাওয়া আবার জুরাইজ মনে মনে বলে নামাজের পরে যাব নামাজটা শেষ করি কিছুক্ষণ পরে আবার মা ডেকে ওঠে জুরাইজ জুরাইজ মনে মনে ভাবে এই তো নামাজ শেষ এখনই যাব এখনই আমার জনম দুঃখনি মারে পানি খাওয়াবো কিন্তু মায়ের সহ্য হয় নাই মায়ের মনে কষ্ট চলে আসছে মা তার অন্তরে ব্যথা পেয়ে বদ্ধ করে ফেলছে কবুল করে নিছে কে আপনার আল্লাহর ওলি না মোফাসের কোরআন না হাফেজে কোরআন ইট ডাজেন্ট ম্যাটার এটা কোনো বড় বিষয় না মা হাত তুলে কিছু কইলেই গুল সুমানলা কইতে পারলেন না বুলেট মারলে মিস হয় ড্রোন হামলা করলে মিস হয় মিসাইল মারলে মিস হয় আনবিক বোমা মারলে মাঝে মাঝে মিস হয় মায়ের দোয়া মিস হয় নাকি জোরে বলেন দোয়া করা মাত্র দোয়া কিংবা বদোয়া মুহূর্তেই কবুল করে নেয় কে মা বদোয়া করলেন বোখারের বর্ণনা পাবে না পৃথিবীর কেউ দেখবে না চলো আমরা অপকর্মে লিপ্ত হই জুরাইজ বলে আমি আল্লাহ রে ভয় পাই আমার এইখান থেকে দূর হয়ে যাও জুরাইজের কাছে সুবিধা করতে পারে নাই না পেড়ে বেশা পাহাড় থেকে নেমে এসে দেখে এক রাখাল সারাদিন ছাগল চড়ানোর পর ক্লান্ত শ্রান্ত হয়ে ঘুমাইতেস রাখাল রে উঠায় বলে দেখো আমি সুন্দরী রাখাল কে পাইছি তোরে রাখাল রাজি হয়ে গেছে ব্যবসার রাখাল মিলে জিনা ব্যবিচার করেছে অপকর্মে লিপ্ত হয়েছে অবৈধ শারীরিক সম্পর্কে জড়িত হয়েছে তাদের এই অবৈধ সম্পর্কের ফলে ব্যবসার পেটের ভেতরে বাচ্চা দিয়ে দিছে কে দিন যায় মাস আসে মাস গড়িয়ে মাস আসে বছর আসে তিন মাস পরে ব্যবসার পেটটার এত উষা কইরা দিছে কে এলাকার লোকেরা ধরছে কি রে তোর তো বিয়ে হয় নাই বাচ্চা পাইলি কই প্রশ্ন আসে না নাই You didn't get married yet. From where did you get the baby? Bacha, peli ko tha hai. To shami na hai. Tur biye hai na hai. Tur tamra chini ala kar me. Babu peli ko hai. Tur pet boro hai lo kya no. Bersha bale hoi jay Allah roli. Jurai zamar shate apokormo kode chhe. Amar pete re bachar baba holo Allah roli zurai z. Kotha ta ki shodto na o shodto. Mitha. Kotho person mitha. Mitha. Hundred. 100% মিথ্যা সবাই কয় কি রে জুরাইস এতদিন ভাবতাম তুই আল্লাহর উলি এখন দিয়ে বন্ড উপর দিয়ে ফিটফাট ভিতর দিয়ে সদরঘাট তোর সদরঘাট আজকে খুলতেছি এলাকার লোকেরা লাঠি চোটা নিয়ে ওর গির্জার উপরে যে সবাই ধরছে কিরে তোর উপর মেয়ে পাক সাফ আন্দার মেয়ে খালাত মালাত তোর বাইরে এত বড় লম্বা জুব্বার ভিতরে এত ভেজাল ঘটনা কি এত ঝামেলা কন তোর ভিতরে সবাই মিলে গির্জা ভেঙে জুরাইস কে রশি দিয়ে বেদে জামিনে নিয়ে আসছে জুরাইস কয় আমার অপরাধ কি অপরাধটা বলো সবাই বলে তুই অপকর্ম করেছি সেই ব্যবসার সাথে জুরাইস কয় মাফ চাই দোয়াও চাই আমি তো এই ব্যবসারে চিনি না সবাই বলে পাপ করার পরে কেউই কিছু জানে না তোর অবস্থাও চাই তোর ডেথ পেনাল্টি তোর আমরা মৃত্যুদণ্ড দেব কি দণ্ড কথা বলেন না যুগে যুগে মৃত্যুদণ্ড আছে না নাই জুরাইজ বলে আল্লাহ কি বিপদে পড়লাম জীবনে কোনো পাপ করি নাই কোন পাপের শাস্তি তুমি দাও 
জুরাইস বলে ঠিক আছে মৃত্যুদণ্ড দিও মরণের আগে মারার আগে দুইটা রাকাত নামাজ পড়ার সুযোগ দাও জুরাইস দুই রাকাত নামাজ পড়ে চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে আল্লাহর ডেকে বলে মাবুদ্রে আমি বেশ্যার পেটের বাচ্চার একটা প্রশ্ন করব তুমি যদি আল্লাহ এক হও বেশ্যার পেটের বাচ্চার মুখের জবান খুলে দিবা পারবে আল্লাহ পারবে এত ক্ষমতা আল্লাহর তিন মাসের বাচ্চা তো এরকম গোস্তের টুকরো এটা তো মানুষই হয় না কথা বলবে কেমনে এটার মুখ দিয়ে জবান খুলে যেতে পারবে সেদিনা জুরাইস দুই রাকাত নামাজ পরে বেশ্যার ডেকে বলে ও বেশ্যা তোর পেটের বাচ্চার বাবাকে কয় আননে এবার জুরাইজ বেশ্যার পেটের বাচ্চার দিকে ইঙ্গিত করে ডেকে বলে ও পেটের বাচ্চা তোমার রব যদি আল্লাহ হয় তোমারে আমি প্রশ্ন করব তুমি সবাইকে জানিয়ে দাও তোমার বাবাকে কি আজিব তামাশা সব মানুষকে তা যুগ করে বেশ্যার পেটের ভেতর থেকে ছোট্ট বাচ্চা আওয়াজ করে বলল আন্তাল আস্তা আবি আপনি আমার বাবা নন আবি মায়ের বদ্দোয়া থেকে রেহাই পাই তো আমরা কোথায় আছি বদ্দোয়া করলে ভেজালে পরে যেতে হবে রেহাই পাওয়া যাবে না চিল্লা এখন ঠিক কিনা এজন্য খবরদার এমন আচরণ করব না যাতে বদ্দোয়া পাই মা বাবার দোয়া নিব কি নিব মা বাবার খেদমত করব তাদের কাছ থেকে দোয়া নিব খবরদার মা বাবাকে হাদিয়া দিব অনেকে মা বাবারে হাদিয়া না দিয়া এদিক সেদিক হাদিয়া দেয় আসে না নাই মাজারের উপরে যাইয়া মশারি টাঙ্গায় ওর মায়ের মশাই কামরায় ওর বাপের মশাই কামরায় এরকম ডাকাই তা না নাই কারণ মা বাবা তোমাদের জন্য যে কষ্ট সহ্য করেছে সারা জীবন খেদমত করলেও সৌদ আদায় হবে আল্লাহ বললেন খবরদার তিন কারণে মায়ের মর্যাদা বেশি আবার বিশ্বনবীও বললেন বাবার চেয়ে মায়ের মর্যাদা বেশি এক হাদিসে বললেন তিন গুণ আর এক হাদিসে বললেন চার গুণ সাহাবি বললেন কার সাথে ভালো আচরণ করব বিশ্বনবী বললেন উম্মুক তোমার মায়ের সাথে তারপরে বললেন মায়ের সাথে তারপরেও মায়ের সাথে তারপরে মায়ের সাথে পঞ্চমবারে বললেন তোমার পিতার সাথে চারবার মায়ের কথা বললেন কয়বার আরো জোরে বলেন এই জন্য আল্লাহ ডেকে বলে গোলাম খবরদার মায়ের সাথে ভালো আচরণ করবা কারণ হামালা থু উম্মুহু বাবা তোমার পেটে ধরে নাই পেটে ধরে ছেকে সাবার করছেন মায়ের বুকের কোন হিসাব আছে বিশ্ব নাই বললেন লাউ কত আতা জিল দেখ তোমার চামড়া গুলো কেটে কেটে রোদে শুকিয়ে যদি মায়ের যেটা পায়ের জুতা বানায় দাও এক ঢোক দুধ যে খেয়েছ সেটার সৌদ আদায় হবে না ঠিক কি না মায়ের এক ধারে দুধের দাম কাটিয়া গায়ের চাম পাপস বানাইলে ঋণের শোধ হবে না এমন দরদি ভাবে কেউ হবে না আমার মহা ঠিক কি না দশ মাস দশ দিন কষ্ট দিলাম একটা মা তার বাচ্চাকে জামিনে আনতে যে জামিনের আলো দেখাতে যে কত কষ্ট করে শোনেন চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা বলে সুস্থ মানুষ পঁয়তাল্লিশ ইউনিট ব্যথা সহ্য করতে পারে এর বেশি পারে না কত ইউনিট পঁয়তাল্লিশ ফোর্টি ফাইভ ইউনিট এর বেশি যদি ব্যথা পায় কেউ হয় মরে যাবে নয় বেহুস আমার আর আপনার মা আমাকে আর আপনাকে জন্ম দিতে যে সাতান্ন ইউনিট ব্যথা সহ্য করেছিল ডেলিভারির দিন সাতান্ন ইউনিট ফিফটি সেভেন ইউনিট প্লাস তার চেয়েও বেশি যেটা কোনো অ্যাক্সিডেন্টে আপনার দেহের বিশটা হাড্ডি একসাথে ভেঙে গেলে যত ব্যথা এর চেয়েও বেশি ব্যথা সুবানুল্লাহ কইতে পারলেন না এজন্য আল্লাহ বললেন খবরদার মা বাবার সাথে খারাপ আচরণ করো না মা বাবার সাথে খারাপ আচরণ করলে যত বড় আল্লাহর অলি হও কাজ হবে না বিশ্বনবীর এক সাহাবি নাম হলো আলকামা কি নাম মৃত্যুর আগে দিয়ে আলকামার মুখ দিয়ে কালেমা বেড়ায় না সবাই মিলে আলকামারে বলে ও আলকামা কালেমা কালেমা পড়ো আলকামার সামনে সবাই পড়ে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ কিন্তু আলকামার মুখ দিয়ে বের হয় না তিন দিন বিছানায় পড়া কয় দিন বিষ্ণুবী বলেছেন লাকিনু মাওতা কুমলা ইলাহা ইল্লাল্লাহ তোমরা তোমাদের মুমুর সুরুগীদের সামনে লাইলাহা পড়ো 
দাদা মরে যায় এ চাচা মরে যায় মুমুর সব ইচ্ছানায় পড়া কাছে কানের সামনে যে পড়তে আরম্ভ করবেন শুধু কালে মাঝে পড়বেন লাইলা হাইল্লা পড়বেন আবার জোর করবেন না চাচা পড়েন পড়েন চাচা কালেমা পড়েন কালেমা পড়েন আপনি মরে যেতেছেন পড়েন এগুলো বলবেন না কারণ এরকম জোরাজুরি করলে এমনি তার রুহু বের হইতেছে তার তো জান খারাপ সে যদি রাগের মাথায় কয় না পড়ুন না তাহলে ঝামেলা আসছে না নাই শুধু কানের সামনে যে মোলায়েম কণ্ঠে পড়তে আরম্ভ করবেন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ তাতেই সে বুঝে যাবে ঠিক কি না বিশ্বনবীর সাহাবা আল কামার মুখ দিয়ে কালেমা বেড়ায় না বিশ্বনবী আবারে পাঠালেন সুহাইবকে পাঠালেন বেলালকে পাঠালেন দুইজন যে আলকামার কানের সামনে কালেমা পড়ে কিন্তু কালেমা বেড়ায় না বিশ্বনবী আলকামার বউ রে ডেকে পাঠালেন ও আলকামার বউ আলকামা কেমন ছিল আলকামার বিবি বলে খুব নামাজি ছিল নবী জিকির করতো তাহাজ জুদমি হতো না আলকামার বাবা মা দুইজনের কেউ বেঁচে আছে নাকি আছে মা আছে আলকামার মারে ডাকো বিশ্বনবী আলকামার মারে বললেন ও আলকামার মা তোমার বেটা আলকামা কেমন ছিল আলকামার মা বলে ভালো ছিল নামাজ পড়তো নি পড়তো রোজা রাখতো নি রাখতো তোমার সাথে কেমন আচরণ করতো এই কথা জিজ্ঞেস করার পরে আলকামার মা কান্না শুরু করে দিয়েছে ডেকে বলে ও নবী আমার কথা শুনতো না বউ পাগলা ছিল নামাজ রোজা ঠিকই ছিল কিন্তু আমার কথার গুরুত্ব দিত না অনেক কষ্ট দিছে আমারে আজ আমার মনে ব্যথা বিশ্বনবী বলল তোমার নিজের ছেলে কি আর করবা মাফ করে দাও আলকামার মা বলে না মাফ করব না কি বলে ভেজাল আছে না নাই বিশ্বনবী বললেন লাকরিয়ানো আগুন জ্বালাও আলকামারে আমরা আগুনে ফেলব লাকরিয়ানা হলো দাও 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 করে আগুন জ্বালানো হলো সব সাহাবিরা ধরা ধরেই করে আলকামারে আগুনে ফেলবে ইন দা মিন টাইম আলকামার মা এসে বিশ্বনবীর পা ধরে বলে ও নবী আমার কলিজার টুকরারে আগুনে ফেলবেন না আমার নার্চেরা ধন আলকামা দশ মাস দশ দিন আমি পেটে ধরেছি আগুনে ফেলবেন না বিশ্বনে বললেন তাহলে মাফ করছো কিনা বলো চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে বলে নবী যান আলকামার ব্যাপারে আমার মনে আর কোনো দুঃখ নাই আমার ছেলেটা নেই তারপরেও আপনি আগুনে ফেলবেন না আমি আমার আলকামারে মাফ করে দিলা আলকামার মা আলকামার মাফের ঘোষণা যখন দিয়েছে আলকামা চিৎকার করে পড়তে শুরু করেছে আল্লাহ